。天资骄子，北大高材生，公费留美六年，却在博士毕业后，校园内疯狂射杀五人，重伤一人后，饮弹自尽。是什么让一位天才变成魔鬼，做出如此行径？让我们一起走进今天的案件。莫看江面平如镜，要看水底万丈深。欢迎来到解密日记，我是超人。随着国内经济的不断发展，对求知求学的渴望，对世界的向往，许多同学啊都选择走出国门，乘风破浪去国外看一看更大的世界。根据教育部2019年的数据，在1978年至2019年40多年间，累计有656万学子走出国门求学深造。在这浩浩荡荡的异国求学大军中，曾发生过这样一起令人痛心疾首的大案。1991年，公费赴美的北大留学生，在取得博士学位后，在大学校园内同一时间射杀了一位副校长、三位教授、一位同学，随后引弹自尽。案件一经发生，就震惊了中美两国。这起案件也成为了中国留学生第一案。让我们时隔三十年后，一起来看一看当时到底发生了什么。美国爱荷华州爱荷华大学是美国知名州立大学，位于人口只有六万、环境优美、治安良好的爱荷华城。1991年的11月1日，这天是星期五下午3点，位于学校范艾伦大楼的309号会议室正在召开一场物理系专题的研讨会。北大毕业、爱荷华大学深造了六年、刚刚博士毕业不久的卢刚博士，意外出现在了研讨会上。他拿着手提包进入会场，默默地坐在了自己导师戈尔兹教授的后面。会议正在有条不紊地进行着，突然间一声枪响惊呆了众人，大家循声望去。发现卢刚博士竟掏出了手枪，射向了自己的导师戈尔兹教授。在场的人还未反应过来，他又在教授的后脑补了一枪。紧接着，他又朝着导师助理史密斯身上射了两枪，之后又把枪口对准自己曾经的室友，同样来自中国的留学生山林华，连开了两枪。电光火石之间，会议室的众人都惊呆了，纷纷躲在了桌子下面。卢刚呢，则从容地走出了会议室，来到了范艾伦楼的二楼，找到了四十四岁的系主任尼克森，在众目睽睽之下开了枪。等他确认系主任死亡之后，又跑回了会议室，查看前面三个人是否都死了。当他发现助教史密斯一息尚存时，又补上了一枪。确认无人生还后，卢刚走出了大楼，快步来到了学校的行政楼——副校长克林利的办公室。朝着副校长的胸前和太阳穴又是两枪，一旁的校长助理试图阻止，被卢刚一枪射住了脖颈。随后，卢刚来到了楼上，走进了一间教室，脱下了身上的大衣，安安静静地坐下，举起了手枪，朝着自己的太阳穴扣下了扳机。整个作案过程持续了十三分钟，除了校长助理经过抢救侥幸捡回一条命外，其余五人全部丧命。这里，我们不禁要问。卢刚是谁？他到底经历了什么？为什么要如此行事？这些受害人为什么会成为卢刚的目标呢？在三零九室，卢刚最开始行凶离开房间后，在场同学就拨打了报警电话。所以在他自尽的十分钟后，警方就赶到了现场，找到了已经引弹的卢刚。初步勘查，卢刚使用的武器为点三八口径金牛座连发左轮手枪。现场在其包内还发现了另外一把点二二口径的手枪，但作案中并未使用。警方立刻着手调查。虽然校园内此时极为混乱，但警方初步判断这是一场复仇，而并非心理变态后的无差别作案。因为在卢刚行凶期间，有其他学生或老师在不知情的情况下在他身边经过过，但卢刚并未攻击他们。迫切需要知道作案动机的警方，紧急截获了卢刚在事发前寄回国内的包裹、汇款，并在其中找到了卢刚写给自己二姐的遗书。整篇书信仅有一千两百多字，警方从中获取了不少的关键信息。我们从中也能把卢刚作案前心理状态梳理一下。信的落款时间是一九九一年十一月一日中午十二点，在写下这封信的四个小时后，血案发生了。在信件的开头，卢刚已经做好了犯下血案、自我了结的准备，甚至连身后事都已经想好了。
。二姐，在你读到这封信时，我大概已经不在人世了。我已寄了一些东西回去，算是我的遗物。我最担心的是父母二老，他们年事已高，恐怕受不住这场风波。但我自己是无能为力，不要花钱为我办葬礼，千万不要跑到美国来搬运尸体回家。最好是让中国大使馆把我的遗体在美国就地火化，只运回一些骨灰回去即可。我想我寄回去的钱物足以报答父母的养育之恩，足够报答两位姐姐的抚育。接下来，卢刚解释了自己选择走上绝路的原因。他称自己是一个正直的人，受不了社会的尔虞我诈、圆滑世故，多年隐忍，博士毕业后才选择用这种方式结束自己的生命。在。拉上几个人陪葬。请你知道，我一生来正直不阿，最讨厌溜须拍马的小人和自以为是的赃官。我早就有这个意思了，但我一直忍耐到我拿到博士学位，这是全家人的风光。你自己不要过于悲伤，至少我找到了几个贴背的人给我陪葬。我这二十八年来的经历，使我看到了人生。我曾跟几个人说过，我想出家修行去。接下来，卢刚也提到了自己二十八年来愿望基本都已实现，虽然没有结婚，但身边一直不缺女人。久旱逢甘露，他乡遇故知，洞房花烛夜，金榜题名时，这人生四大目标我都已尝过，可谓知足矣。我虽然是单身，但女友也有过一些中国的、外国的、单身的、已婚的、良家女或妓女都有交往。此外，卢刚还提到了一个十分重要的细节，他对自己学习了十年的物理报以怀疑，研究中的一些现象让他非常反感，这也为他走上绝路起了推波助澜的作用。我对我供了十年之久的物理已经失去兴趣，可说是越走越觉得走进死胡同，物理研究是越来越失望。目前是公说公有理，婆说婆有理，谁也不知道到底是怎么一回事于是人们按照不同的学校分成了几大派。互相攻击对方，大为吹捧自己。无怪有人说，现代物理是自己骗自己。在信的最后，卢刚表达了对父母、对家境的不满。他埋怨父母太过普通，不能给予他人生选择上的指导。比如，他认为当初选择学习物理就是一个错误的决定，而他的父母在专业选择上不能给他任何意见，只能任他自己瞎闯。本校一些搞应用学科的人，他们父母大多是留过洋的高级知识分子，家里有外汇，可以提供子女考托福、GRE， 提供在美的学费和生活费，或他们有海外亲属来借钱。我今天到这一步，也可以说是有父母的过错在内。大致节选了一些信的重要部分，从描述来看，卢刚的行动绝不是一时冲动，而是冷静的思考、多次权衡的结果。是按照他所奉行的人生信念行事的结果。卢刚将自己如此行径归结为自己专注研究，因为十年间在没有前途的领域深耕，又遇到了学术界的阴险狡诈，家庭没有能力让他实现自己的想法，丧失对未来的希望后，选择用极端的方式结束生命。在信中，我们也不难看出卢刚的自私自利、不懂感恩、高傲自大。但作案的动机真的如卢刚信中所说的一般吗？警方在调查走访了大量人员，收集完整的信息后，得到了一个完全不同的答案。卢刚，一九六三年十一月八日出生于北京一个普通的工人家庭，父亲是工人，母亲是医生，家庭条件一般。他有两个姐姐，因为是小儿子，卢刚一时备受宠爱。他自小聪明伶俐，在学业上从来都没有让家人失望过。从初中起，卢刚就在数学以及物理方面表现出异于常人的天赋。高中时更是拿到了许多全国性的奖项，并以优异的成绩考入了北京大学物理系。大学期间，卢刚依旧十分努力。毕业后，他又顺利通过了中美物理学术交流计划的选拔，成为了公费赴美的一员，来到了美国爱荷华大学继续深造天文物理。导师为世界顶尖天文物理学家戈尔斯教授。一路走来，他的人生十分顺利，未来更是不可限量。卢刚一心想要出人头地，更加刻苦努力的钻研博士课程。在这期间，确实表现突出，还担任了物理系的助教。第一学年就赚取了一万两千美元的助教工资。戈尔斯教授前往法国参加学术会议，也会带上他。但在一九九零年的四月，一向顺风顺水的卢刚，在博士毕业答辩环节却遇到了很大的问题。
。他的答辩小组共有四名成员，包括他的导师戈尔兹、导师助理史密斯、系主任尼克尔森以及另外一名教授。在答辩中，卢刚没能回答出教授们所提出的问题。失望的导师助理史密斯、系主任尼克尔森还在答辩现场说了一些很重的话。最终，卢刚博士毕业口试未通过，毕业之际，学业上出了点小问题，很正常。可一直顺风顺水的卢刚没有从自己身上寻找原因，而是将自己的糟糕表现怪到了导师戈尔斯头上。他认为是戈尔斯没有提前向他透露答辩的具体流程，才导致自己答辩失常，于是心怀不满，对现场批评他的两位教授更是怀恨在心。因为论文的口试失败，卢刚自然错失了学校颁发给毕业博士生的最佳论文奖，以及两千五百美金的现金，这让他觉得受到了奇耻大辱。六年里，他始终认为自己就是物理系的顶尖人才，没有人比他更有资格获得这项荣誉。在得知自己与奖学金失之交臂后，获奖的竟是山林华时。卢刚几乎要疯了，他一连多次找到系主任尼克尔森，希望争取最佳论文奖。但尼克尔森考虑到他连论文口试都没有通过，并没有同意他的要求。卢刚接受不了，他向爱荷华大学的管理人员投递了多封申诉信件，指责系主任尼克尔森早在奖项报名截止前就已经选择了山林华。他认为这件事儿对于他来说太不公平了，要求对颁奖过程进行审查。副校长克里利就此事和卢刚进行了长达一个月的沟通之后，做出了颁奖过程并没有任何不妥的判断。然而，这样的结果并不是卢刚想要的，因此克里利也被卢刚放进了有意针对自己的名单上。卢刚和山林华都是爱荷华大学天文物理系1991年新出炉的博士，山林华比卢刚还要小一岁， 1 6岁便考进了中科大少年班。比卢刚晚两年来到了爱荷华大学，拿到学位的时间却比卢刚早上了半年。除了在学术上，三林华更胜一筹，两个人的性格可以说是天差地别。二人的同学都反映，卢刚性格内向，不喜欢与人交谈，也几乎不和别人来往。他为人还比较自私自利，不愿意听取他人的意见。但凡有人不认同他的想法，或者对他的行为提出指正，他就会和对方针锋相对，怒目相向。在宿舍里，他会随意拿别人放在冰箱里的食物，既不提前询问对方，事后也不表示感谢。夏天，由于没有空调，屋里边比较闷热，他会把冰箱打开，自己呢则睡在客厅里，丝毫不在乎冰箱里的食物是否会因此而变质。卢刚在一次留学生郊游活动中，大家表示郊游的费用 A A 制平摊，卢刚却将自己带的价值 4.5 美元、已经开封的薯片等食物也算了进去。但事实上，他的东西并没有分给其他人吃。通过这些小事儿，大家都对卢刚的为人很有意见，慢慢的就开始远离他、排挤他。他也因此越来越孤僻。而山林华则恰恰相反，他性格开朗、活泼、大方、爱说笑，老师和同学们都很喜欢他。1989年，山林华还当选了中国同学联谊会主席。卢刚虽然是天才，但显然山林华各方面都更加的优秀。在毕业论文答辩之前，卢刚始终觉得自己在学术上还是能压山林华一头的。然而，他的论文口试失败了，山林华却通过了；自己错失了奖学金，山林华却拿到了。此外，毕业后，卢刚因为自己的研究方向比较冷门，一连向五十多个学校发出求职申请，都没有得到答复，而山林华却成功留校任教了。在卢刚眼里，山林华获得的这一切。都不是因为他的实力跟能力，而是因为他是一个善于阿谀奉承、圆滑世故的人。当孤僻骄傲的卢刚跌落了学术的神坛，不再是最优秀的那一个，他心里充满了怨恨，心态开始走向了极端。一九九一年的五月二十一日，卢刚前往了当地警局，填写了一张持枪申请表。三天后的五月二十四日，卢刚收到了一张合法持枪的执照。他先是买了一把点二五口径的手枪，并开始练习打靶。半个月后，又购买了一把威力更强的金牛座点三八口径的左轮手枪。九月底，他开始在美国各地旅行，去了美国最南端，来到了奥兰多的海洋世界，去了迪士尼、新奥尔良的水族馆。当信用卡额度消费的所剩无几后，卢刚回到了爱荷华。十月初，卢刚寄给在北京的二姐一张一万美元的汇票，收到这么大一笔钱，二姐目瞪口呆。想不到两个星期后，二姐又收到了一张金额一模一样。
。这次汇票上还附了一张纸条，让他把钱存在银行里，下面还有一句话：“以后你就会知道我发生了什么事儿。”这一天是十月二十八日，二姐感觉很不好。她打了岳阳电话给卢刚，问他过得好不好，为什么给他寄这么多的钱。卢刚只告诉姐姐，美国的治安不太好，并让他把钱存在银行里。卢刚问了家里的情况，但只字未提他在学校和戏里的事儿，只说了一句：“我还好，我这一生一直很实诚坦率，却为此受苦。别人利用了我，我很难受。”这是姐弟俩最后一次对话，卢刚没有透露半点他接下来的行动。在卢刚生前的最后时刻， 1 9 9 1年11月1日中午，他将自己的全部积蓄、四千多美金以及一些衣物等个人物品打包，连同给二姐的遗书寄往了国内。随后，带着两把手枪来到了学校，悲剧发生了。卢刚事件在美国学术界和留学生中反响很大。1 9 9 1年的11月4日。爱荷华大学的两万八千名师生全体停课一天，为几位遇难者举行了哀悼活动。也就在这一天，副校长克里利的三位亲属举行了记者招待会。他们以副校长的名义捐出了一笔资金，宣布成立国际学生心理学奖学基金，用于安慰和促进外国学生的心智健康，减少类似的悲剧发生。西奥森是这起惨剧里唯一毫无关联的受害者。卢刚射向他的子弹虽然没有夺去他的生命，却击中了脊柱，导致西奥森高位截瘫。余生，他只能在轮椅和护工的帮助下生活。卢刚在智慧上能够思索宇宙苍穹的辽阔，可在现实生活中却情商低得可怜。异国求学，面对困难的不仅仅是卢刚，但是他的狭隘、偏执。自私等个人性格问题，使他的认知产生了偏差，不但自己走上了绝路，还牺牲了那么多的生命，造成永远无法弥补的悲剧。卢刚事件在二零零七年被改编成了电影《暗物质》，由刘烨主演，感兴趣的朋友可以去看一下。好了，这就是本期解密日记的全部内容。喜欢的朋友记得点个关注，我是超人，我们下期再见，拜拜。